welcome everybody. I think we're going to start. So um, I'm going to try to keep this introduction short so that you can really hear from some of our guests and the faculty. But you know, most importantly, you can see the presentations uh, from the students. So on behalf of Belgian Image Architects and Sparkboard and our partners, Quasar, Stevenson, and UAIT Hub, I'd like to thank all of you uh, for joining this presentation. Uh, we're sure that you're going to be very impressed with the work by the students from Ukraine. It's, it's, it's uh, really impressive stuff. Just for some background information, we started this design research inter inter internship back in late September of this year, which follows a very similar program that we completed uh, for two students from the University of Toronto, one of which, Melody, uh, is in the room with us right now. And she's actually actively involved in the Speed Factory Build Ukraine program that many of you may have seen. Um, our commitment to the two universities, the Hockey State Academy of Design and Arts and the Donbass National Academy of Civil Engineering and Architecture, is to continue with these uh, research internship programs for at least a minimum of three years. And different students, sorry, uh, and, and, and different students uh, from the different terms. So this is the first term, and uh, we plan on doing this again uh, in the new year with the new students from both of the universities. And we're also looking at expanding this to include a third university in KU. So we'll be inviting all of you in the spring to, to join us for some new presentations. I'd like to especially thank the uh, Embassy of Ukraine in Canada, specifically to Prof. Frank, who was on board, and he'll say a few few words in a minute. But he was very quick to kind of react and, and help us kind of organize the relationships with the universities. And, and he's doing a lot of work with us to uh, set up similar, uh, call it, uh, events and collaboration right now in Ukraine. And one of them that's coming up is a big hackathon that we're going to have, uh, which is actually really, really interesting. Um, the last thing I want to basically say before we start is uh, um, the last few months have been really impressive working with these students. Uh, we've been working with them on a weekly basis and seeing their work, their progress. It's been spectacular. And uh, you know they've really been uh, committing to meeting all of their deadlines, the weekly presentations, they're always presenting a very positive, you know, mood, never missed a meeting, never missed a, a, a deadline. There were never, never any excuses, always in good spirits. And I think, you know, they do us all during the war. So pretty impressive. So I'm going to basically, maybe now, I'm going to hand the floor over now to uh, Petro Petrenko from the MC of Kenny Canada to say a few words and then faculty, and then we'll get right into the presentation. So, Petra, go ahead. Thank you, Zanon. Good morning and good afternoon, everyone in Canada and Ukraine and wherever you're joining us from. I will be short. I want to. Yeah, my name is Petro Petranko. I'm a trade commissioner and counselor in the Embassy of Ukraine in Canada. We are in Ottawa. And what we, as the embassy, feel at this event is the admiration for both the students, their mentors in Ukraine and our Canadian friends in Canada for supporting this uh, this project. The second thing I want to mention is that we think that projects like this are small stones which we will rebuild Ukraine on. This is a massive task which will not be completed by one country or even two countries, but the Presentations we hear and see today are those stones we will be building on a new and a even better Ukraine. And the third thing, uh, I really want to see this uh, collaboration and cooperation moving forward. Even after this three semesters, which Zanon mentioned, we really would like to see Ukrainian students uh, in Canada and uh, making projects not only in rebuilding Ukraine, but also in uh, building something new and fascinating in here in Canada too. Thank you. Thank you so much, Petro. So maybe I'll kind of hand the floor over to now the faculty, and I'm not sure who wants to go first, but I see Natalia up there. Natalia, do you want to say a few words? And then Sergei uh, from, from Harkiv, and then there's the faculty from Donbass on as well. But Natalia, maybe you go first. Thank you, Zena. Hello, everybody. I'm Natalie Hayan from Kharkiv Academy of Fine Arts and Design. 
this year here in Ukraine, we encountered something completely unknown to us and unexpected uh, for most of us. Uh, the aggression of the northern neighbor was sudden and brutal from the very beginning. And our native Kharkiv was at the very front of the attack. One way or another, each of us in a different way uh, found the strength to uh, continue living and doing things. And here it turned out uh, that it is extremely important for every Ukrainian uh, to feel support uh, from the friendly people uh, of the world. I must say uh, that uh, cooperation with the Canadian company WZMH has become just uh, such a support in today's difficult life. To be honest, uh, during the entire war, I've never received so many how are you questions from anyone um, other side uh, from, uh, than from Mr. Zanon and his team. To say that I am grateful is uh, an understatement. My uh, gratitude and gratitude from our academy, which I have to convey here uh, is to this entire project and uh, to everyone involved in it. We are grateful uh, to all of you for your interest for in our students and their future, uh, for our desire to help restore Ukraine, rebuild Ukraine, uh, rebuild our native city of Kharkiv. Uh, for the after advice in work, uh, for many ideas and concrete actions, including uh, the supply of equipment of our um, uh, the lack of, I'm sorry. Thank you, Natalia. Um, uh, I believe, so uh, sorry, sorry, Zina, okay. just a minute. I believe our first experience of cooperation is, is successful and uh, uh, we will continue to communicate and conduct compatible projects in the future. I wish all the participants of this year project to be active, healthy and successful in um, a professional and personal lifestyle. Uh, once again, I'd like to express my gratitude to Canadian side and uh, all the Ukrainians who uh, was a has a participation of this project um, in this project, and um, this project will be uh, possible. Well, was possible at all. Glory to Ukraine! <laughs> Thank you. Thank you, Natalia. Um, so, Sergei, so, did you want to mention something? Uh, and, and, and by the way, uh, so that everybody understands that uh, a good part of the presentation will be in Ukrainian. People will be speaking in Ukrainian. Um, we will. We are recording this presentation, and we will translate and issue it in about a week or so. So, to our Ukrainian guests, uh, you're you're welcome to speak in Ukrainian. Don't worry about speaking in English. Speak in Ukrainian, and we'll deal with translation later on. So, um, Sergei, if, would you, if you want to say something, or Constantine? If you want to say something before we kind of hand the floor over to the students for the students to present. Вітаю, шановне панство. Я хотів би представити роботу наших студенток кафедри архітектури Ольги Голубової та Марини Коломієць дослідження. І сказати, що чому це важливо, чому важливо саме таке кросдисциплінарне дослідження, яке, яке дотично до різних галузей, не тільки архітектури, а й соціології, і 
Я хочу сам саме про це сказати, бо було задіяно дуже широке коло різних спеціалістів, і міських планувальників, і інженерів, і наших харківських соціологів в цьому дослідженні. І важливість цього дослідження саме в тому, що ми намагаємось відповісти на запитання, який саме Харків буде відбудовано і що ми маємо залишити поза розглядом, а що ми маємо зберегти в нашій локальній ідентичності. Це, на мій погляд, найважливіше, найважливіша риса цього дослідження. Тому я хотів би подякувати WZMH Architects за таку пропозицію і за плідну співпрацю. І так так. І так, само я хотів би, і так само я хотів би подякувати всім людям, всім спеціалістам, які долучилися до цього проєкту, і тим студенткам нашої академії, які так само допомагали зробити це відео. Це Наталя Болдіна з кафедри графіки. І хотів би сказати, що це, цей проєкт є справжньою співпрацею і справжньою командною роботою. Дякую канадському народу і уряду за підтримку України. Я вважаю, що крига скресна і все буде добре. Дякую. Uh, this is the agenda that we're going to go through. So in a minute, we're going to present. I just want to kind of quickly go through a few slides. The next photographs of the students. I mean, they're all online right now, but these are the students that did all the great work. So you'll see their work in a minute. Um, and in terms of the faculty mentors and advisors, these are the faculty mentors and advisors. And there's a list of uh, many from called WZMH that, uh, uh, that have been supporting this, this project for, for the last uh, couple of months. And the last thing I want, I want to mention, and this is a bit of a promotional thing, but it's very important too, uh, is we're going to have our first hackathon that starts on December 18th, uh, organized by uh, our firm Sparkford and also UAIT Hub. And uh, Elena Bodak with our firm is really taking the lead on organizing this, this event, uh, which starts next week, uh, which is going to also include many different uh, university students from across Ukraine. Um, both on the architectural and the IT side, the software side, we're combining the two, two disciplines together to kind of create some innovation um, in terms of rebuilding Ukraine as well. So that starts next week. Um, it, it happens over a weekend, and then we'll invite again all of you to see the, the end results in terms of the, the top submissions. So having said that, let's get right into the presentation. So we're going to start with the first presentation, which is um, a video by the students from Parkview. хотели поменять этот район. Угу. У нас третий этаж, у нас устраивает квартира, хорошие планировки, лифт работает. Угу. 
Двор отлично убирается, дворники у нас хорошие, ЖЭК хороший в подъезде. До разрушения район... Район э, неплохой Да, был, район конечно, хороший конечно, был, да. Конечно. Инфраструктура, школы, детские центра. садики, магазины, все... Ну, в принципе, тут и спортивные залы, и какие-то гаражи вон рядышком. Тут, да, тут все, ну, в принципе, все было нормально. Ракеты вон. Полетела. Да ничего себе взорвало что -то. Смотри. У меня вообще ничего не осталось. Мы выскочили в чем были, угу. сгорело все, вплоть до вещей. То есть, если будет предложение от властей снести этот дом, то вы позитивно к этому относитесь? Ну, снести, на этом месте построить нормальный, как, как Терехов говорит, угу. современные дома будут на угу. Салтовке с паркингами. И да, со всеми есть... этими самыми. А вот мы 30 лет живем, 32 года в этом доме. И уже все как родные люди. И уже только жить, и ну, ну ничего не надо было больше. А, и вот после этого лифты работали, все, службы у нас работали нормально, все было хорошо. Угу. Ну вот это. Спасибо. После этого мы остались без ничего. Но ничего вот насчет того, что, что с нашим домом будет пока. Угу. Единственное, слышали, что не будут его трогать до тех пор, пока не закончится война. Угу. Ну правильно, он стоит у нас самый первый от да, окружной, да. то есть от Белгорода вот это что Первая нас, линия. Да, да, и нас первых и разбомбили. Mm -hmm. Поэтому ну, ждем, ждем, mm -hmm. если закончится и хоть что-то нам сделают. Те, которые остались вот, более-менее, они уцелели, скажем так, даже какая-то часть дома, там люди проживают. Те, которые скрывались в метро, ну, которым просто некуда уехать, они повозвращались. Ну, я не знаю, насколько там сейчас по коммуникациям, то есть по воде, по электричеству, но э, когда мы шли ночью, ну, то есть здесь, то есть достаточно mm -hmm. много фонарей там горело, ну, mm -hmm. света было в квартирах. Да, я думаю, что на, просто на два лагеря разобьется, и все, будет те, кто... Ну, понимаете, все зависит, опять же, ну, у кого-то была квартира, там правильно, в ней там были мебель, там, скажем так, квартира была с начинкой и осталась, да, у кого-то выгорела, а получается, ну, 
Это же делают просто окантовку. Нет, ну сейчас радует, во-первых, то, что в принципе район немножко ожил. Вы можете тоже обратить внимание, то, что наладили коммуникации, то есть по связи. Mm -hmm. Ой, господи, по транспорту, да и по в принципе даже связь тут стала лучше ловить, да, какие-то магазины пооткрывали, то есть да, количество людей, то есть вот выходит, которые с транспорта даже, ну то, что здесь как бы поставили эту остановку, ну угу. как никак все равно, то есть обезопасить каким-то, скажем так, угу. уменьшить шанс. А ну. до руинования Тагли, вот как вам район тебе подобный? Я здесь проживал, да, мне очень нравилось, ну спальный район, очень много друзей, ну в принципе как бы я здесь родился, я здесь жил, угу. как я могу еще отозваться? Думаю, что надо, потому что их просто восстановить невозможно. Ну, рядом с нами дом, mm -hmm. уже кран ставят. Ну, там будут верхний снимать этаж, два этажа. Два. Снимут mm -hmm. два этажа, а дом оставят. Mm -hmm. Ну, сейчас просто, наверное, ж невозможно все поремонтировать. Хотя бы эти дома, которые подлежат ремонту, надо сделать. Mm -hmm. У нас пустили тепло. Вода горячая есть, ну, такая, с перебоями. Свет, ну, ну, как свет, есть. как у всех. Все равно есть все. Mm -hmm. Газ есть. Ну, mm -hmm. ну, только детей сюда страшно вести. У нас родилась маленькая девочка, и, конечно, сюда нет. Вот это, чтобы снести, я не знаю, но это, мне кажется, нереально. Это такое количество домов, и тем более шестнарики, девятины, и тут же девятины даже не трехподъездные есть, а там одиннадцать, девять подъездов. И такое количество людей, ну, я, ну мое личное мнение, что это нереально все снести и выстроить заново. Угу. А, минус, ну, я не знаю, то, что до метро далеко. Ну, единственное, что <coughs> вот недавно пустили троллейбус сюда, получается, от героев труда. Угу. Ну, все равно как бы далековато. Все-таки... Сейчас Лично идет упорная считаю, этажность. Вот этажность не нужно делать высокую. Ну, можно сделать, например, пятиэтажки, uh -huh. но более современные. Почему? Во-первых, это будет экономично, там не нужно делать лифт. Uh -huh. это, то есть это уже как бы идет экономия средств. Uh -huh. а, а так, ну, единственное, что это придется двигаться туда, сносить гаражи. Uh -huh. И будет все более дали, дали, э, дальше от метро. Uh -huh. Не знаю, будет ли это экономически выгодно. Ну, а как бы более безопасно туда будет. Боль и страх, что такое вот можно сделать. Так что желаем вам, как молодым, возобновить поднять хотя еще. бы все то, что было, и поднять, чтобы сделать еще лучше. Спасибо. Может быть, какие-то дома другие построить. Может быть, отказаться от этих 16 этажек страшных. Может и так.
Okay, so uh, before we go on to the next presentation, I just want to make a few uh, comments that, that maybe we should have played before. But a lot of the drone footage and that video uh, was completed by the students or their friends. So I think it, it wasn't taken off of the internet. They actually did that drone footage themselves. Um, that's, I think, important to note. And also, there was a second part to this uh, presentation. They actually published a little booklet that, that, uh, that we published uh, online through social media about Saltilka and their interviews with the actual residents. And it's a great booklet where there's a lot of good statistics on, 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 on uh, you know, how people live there, what they think about living there. So we will also make it available to everybody on this presentation. We'll send it out to, to everybody via email. So having said that, and I think we'll, we'll hold for any comments until after we get through all three presentations. So let's start our second presentation, which is going to be by uh, one of the students from the Don Box University. Um, and just looking at the agenda. Доброго дня. Мене звати Козач Вальона. Я студентка Донбасської національної академії будівництва та архітектури архітектурного факультету. Моя тема дослідження це післявоєнна відбудова міст 21 століття. Важливо розпочати відбудову вже зараз, там, де це можливо і дозволяють обставини. Тому це надасть містам нове життя, підтримує економіку України та створить нові робочі місця, дасть змогу реалізувати реорганізувати структуру міста, залучити нові технології та можливості втилити ідеї, які розвинули місто до нового рівня. Але в процесі відбудови перед країною можуть постати такі виклики, як внутрішня та міждержавна міграція, брак ресурсів, так пошалшається багато замінованих об'єктів та боєприпасів, що не вибухнено. Тому потрібно визначити з того, що будемо відбудовувати міста. Далі я проаналізувала післявоєнну відбудову міст різних країн у 20 столітті, які ви можете бачити на слайді. Це Варшава, Хіросіма, Київ після Другої світової війни та розглянула, як можна використати цей досвід для відбудови України сьогодні. Перше місто – це місто Варшава. До війни столиця Польщі відрізняла заплутана система вулиць, хаотичними будівлями і низькою якістю житла. Проте до воєнної відбудови архітектори підійшли стратегічно і з руїн створили місто, де зберігалася пам'ять і найближається розвиток. Реконструкція Варшави почалася у 1945 році і тривала 29 років. До воєнного вигляд зберігали ще старовинна частина міста і ще деякі особливі цінні історичні пам'ятки. Одночасно в Варшаві з'явилася велика кількість сучасної на той період історії архітектури – від монументальної радянської до сучасної склобетонної. Достовірно невідома вартість відбудови Варшави. Єдиним джерелом фінансування було пожертву людей до соціального фонду. Це приблизно 100 мільярдів доларів на той час, що при еквіваленті на сьогодні приблизно 1-2 трильйони доларів. Багато роботи було проведено безоплатно, матеріалами, які пожертвували інші держави, або переробленим сміттям. Після війни місто було вщем зренованим і безлюдним. Втрата забудови оцінювалася приблизно 72%. Про інфраструктура і історичні пам'ятки було зреноване на 90, а міська архітектура на 84%. Що ж зробила відбудова реальної Варшави? Це людський фактор. Починаючи з січня 1945 року, до Варшави приїхало безліч людей, колишні мешканці, переміщені особи. Усі вони фактично самостійно розпочали процес відбудови. Також допоміг політичний фактор. Це Сталін, який готувався до Ялтинської конференції. Він потребував міжнародного признання, що означало Польщу зі столицею Варшави. Тому 3 лютого 1945 року Національна Рада ухвалила постанову, яка закликала до відбудови Варшави. Суттєву вклад у відбудову Варшави зробили місцеві жителі. Місцяни перебила побиту цеглу та будматеріали. Це все сортувалося. Взорін витягали ванну, дверні ручки, поручні, все, що могло згодитись. Варшава здебільшого відновлена саме з таких автентичних матеріалів. Також під час реконструкції Варшави виникло декілька проблем. Перше – це відсутність ресурсів. Бюро хотіло застосувати сучасні матеріали, але було змушено працювати з тим, що залишилось після війни. Друге – це напруга між довсроковим плануванням і короткостроковими потребами. Лютом терміново було потрібно житло, тому архітекторам довелося йти на компромісі. Частину будівлі, яким не подобалось, але були придатні для зачатку, життя залишили. І третя проблема – це скептиз, який з часом виникло містян щодо діяльності бюро. У перші два роки люди не бачили прориних результатів. У 1951 році у Варшаві було значно розширено площу, щоб задовільнити дефіцит житла. Так, зі 118 квадратних метрів її збільшили до 411. Структура Варшави стала більш зрозумілою. В центрі з'явилася правильна сітка вулиць і стала можливим легко перетинати місто з одного кінця на інший, наближаючи його навколо. 
Далі поговоримо з вами про Хіросім. Це було процвітаюче місто із п'ятисторічної історії. Більша частина забудови на високі дерев'яні споруди. В центрі замок. З кінця 19 століття Хіросіма відігравала важливу роль як військовий промисловий і освітній центр Японії. На початку 20 століття населення Хіросіми перевищило 300 тисяч, але наприкінці Другої світової війни 6 серпня 1945 року авіація США скинула на Хіросіму ядерну бомбу. Вибух перетворив місто на згарищ. Реконструкція Хіросіми тривала з 1945 по 2014 рік. Спочатку Хіросіми не планувало відновлювати, бо тогочасні науковці прорахували, що наступні 70-75 років тут не ростиме навіть трава. Відновлення почалося із поступового речищення головних доріг від руїн, щоб відновити рух транспорту, а потім відремонтували дорожні покриття і парапети мостів. Дуже важливим було швидке відновлення міської інфраструктури, запустити транспорт, налагодити електро- і водопостачання. Хіросіма стала центром світової уваги. Місто отримало пожертвості з його світу. З внутрішнього боку наросли інвестиції в будівництво громадських споруд та будівельних компаній. Вартість реконструкції була приблизно 235 мільярдів доларів. В Хіросімі було знищено майже 90% всіх будівель. Такий великий масштаб пошкоджень пов'язаний з тим, що головним будівельним матеріалом вивоєнної Хіросімі була деревина. Невелика кількість бетонних споруд, що знаходилась в зоні вибуху, вціліли, а 40% придатної до використання землі перетворилось на попіл. Першим значним кроком до відновлення міста після війни стала розробка плану по воєнної відбудови та реалізації цього проєкту. План реконструкції був розроблений у відділі планування міста Хіросіма відразу після закінчення війни. Проєкт реконструкції планували завершити в рамках першої п'ятирічки, однак темпи його реалізації знизили серйозні проблеми. Після бомбардування Хіросіма зазнали фінансову кризу. Перешальним етапом відбудови був оприлюднений закон 6 серпня 1949 року про відбудову Хіросіми як міста меморіалу миру, надалі іменований законом про мирне місто. Новий план реконструкції використовував меморіалізм, який основний засіб підновлення, що вражалось через планування дорів, зміни електронів землекористування і політику збережень. Далі буде йти мова про Київ після Другої світової війни. До Другої світової війни Київ був містом, що активно зростало. Він повинен передбачав зведення нових жовлових районів, а також масштабну забудову лівого берега. Крім того, у столиці збиралися реконструювати і розширити магістралі, створити, створити районні площі. Цей план мав розв'язати проблему неоднорідної щільності населення. В центрі вона була надто високою. Через що будинки мали погане освітлення без системи вентиляції. Реконструкція у Києві тривала з 1944 по 1956 рік. Київ не був ще зреналений після Другої світової, але в багатьох споруд залишились тільки стіни чи фундамент. Відбудувати місто розпочали у 1944 році із реконструкції на Хрещатику, навіть оголошивши конкурс грошове винагороди за проєкт. У 1946 році почали відновлювати критичну інфраструктуру, зокрема електромережі, дороги, залізничне сполучення, газопостачання і водогони. За весь час забоїв за Київ та окупацію на додачі до зруйнованих пам'яток було знищено 800 промислових підприємств, 5300 будинків, з яких 1700 малоповерхівок та 3600 частних будинків, 140 шкіл, також згоріли університет, міська публічна бібліотека, електростанції, об'єкти залізничного транспорту і мост через Дніпро. Під час реконструкції було виявлено три основні принципи відбудови. Це спочатку ремонт. У 1906 році київська влада стала відбудовувати місто за принципом, якщо від будинку залишилась хоча б коробка, яку можна відновити, то її треба відновити. Для швидкої відбудови проектували типове малоповерхове будівництво. Це гарна ідея для повоєнного відновлення міст. Це економно, можна обійтись без техніки, а в результаті виходять комфортні квартали із пропорційними людям середовища. Друге це дешево та сердито. Це в повоєнні роки була у дефіциті, тому замість неї використовували шлокобетон, який отримав змішування цементу зі шлаком або іншими відходами промислового виробництва, наприклад, золою. За характеристика він був схожий на цеглу, але коштував дешевше, та й сравна для того не вистачало. І третє це реконструкція комунальних квартир. Інтер'єри відновлених об'єктів часто змінювалися на місто аби покращити планування. Так, квартири у багатьох колишніх прибуткових будинках за радянських часів стали комунальними, щоб завдавали, завдавали цілої низки побутових незручностей іншим мешканцям. У повоєнні роки комуналки перетворювалися на менші квартири, зокрема на самозлами. Для розподілу великих квартир пробували нові двері, на сходові клітини, іноді створюючи додаткові коридори. У період з 1900 1929 року по 1938 рік Євген Патон з групою послідників розбив теоретичну основу та на практиці реалізував спосіб електродогового зварення під флюсом. У роки Другої світової війни з 1941 по 1939 
43-й, Євген Оскарич Платон досліджує фізичні основні звальності металів та горіння довгий під флюсом, що призводить до винок технології звальнення в спеціальних сталі. Паралельно Платон здійснює керівництво роботи зі створенням звальних виробництв, машин різного призначення та створює новий клас звальних конструкцій. Так, у 1953 році був завершений міст між правим і лівим берегом Дніпра. Які висновки ми можемо зробити, проаналізувавши ці міста? По-перше, це неможливо точно порахувати, скільки грошей піде на відбудову. Якщо місто зруйноване більше, як на 50%, сума буде рахуватись мільярдами, адже така площа тренувань дозволяє вирішити проблеми, які були ще до війни, а саме порішення, вирішення проблем з житлом, нове планування доріг, транспортної системи, зеленої зони тощо. По-друге, це використання вторичних матеріалів. Воно допоможе зменшити витрати та зробити відбудову більш екологічною. По-третє, це допомога містян. У всіх випадках відбудови саме жителі міста вносили вагомий вклад реконструкції, що значно пришвидшило її. І четверте, це будівництво швидких панельних будинків для робочих та жителів, які відновлюють міста. Це одна з перших цілей, яку виконують на рівні з відновленням логістики. Далі ми перейдемо до України сьогодні. Сьогодні українські міста намагаються зрівняти з землею та притримуються тактики спаленої землі, щоб стерти Україну. Але їм не вдасться, бо український народ хотіли винищити багато кількість разів, та не разу і не вийшли, і не вийде і зараз. На жаль, продовжують завдавати значних вишкоджень по критичній, соціальній та логістичній інфраструктурі. Але попри обставини, Україна вже почала відбудову там, де це можливо. Шляхи відновлення країни в повоєнний період були різні. Пріоритети визначалися потребами та особливостями відкритих міст. Нині, формуючи план відбудови України, важливо враховувати економічні, геополітичні, соціальні та вимоги сучасної урбаністики. Недостатньо відновити пошкоджене майно. Маємо нагоду пересмислити свій пульспір. Після війни, після нашої перемоги, ми відбудовуємо все, що зруйноване. Прем'єр-міністр Денис Шмигель розповів про основний план відбудови. Згідно ним, Перша стадія – це оперативне тимчасове відновлення. Такий етап діє вже зараз, де це можливо. Друга стадія – це швидке включення в відбудову одразу після закінчення воєнних дій. І третя стадія – це велике повноцінне відновлення країни. Дова України здійснюється з кількома силами і внутрішніми ресурсами, з допомогою інших країн і з коштів спеціальних фондів. Станом на початок грудня, за оцінкою прем'єр-міністра Дені Шмігаля, Україна потребує 1 трилляр доларів на відбудову, а за прогнозом Цитового банку воно коштує 600 мільйонів євро. І російські війська щодня збільшують цю цифру. Мінфін порахував, що нині для фінансування держбюджету потрібно 7 мільярдів доларів на місяць. Усі українці зацікавлені у якнайшвидшій відбудові, відновленні повноцінного життя. У усіх місцях. В цінах країни наразі ці процеси відбуваються досить хаотично, адже втрати рясні. Для сучасного світу руйнування небачного масштабу станом на зараз держава вже впровадила певні ініціативи, щоб усі рухи відбувалися більш громадні. Кабмін також виділив певну долю грошей із резервного фонду на ремонт постраждалого будівлі. Розпочали роботу комісії та групи, які оцінюють втрати, пошкодження, формують план дії відповідно до кожних областей. У процесі післявоєнної відбудови українських громад найважливіше сконцентруватись на створенні умов для повернення місцевих жителів, змушених виїхати через бойові дії. І перше – це баланс між новим і старим. Треба шукати баланс між новим і старим, залучати людей, будувати для людей. Любов людей до свого міста чи району може бути великою силою для реконструкції. Саме вони повернуть життя до міста. Друге – це відновлення акселілих будинків. Як можна швидше і дешевше відбудувати нашу країну, треба не зносити дома, які вцеліли наполовину, а відновлювати їх. Третє – це укріплення бомбосховища. При відбудові і будуванні нових будинків треба зауважити свій погляд на конструктивні частини і також приділити увагу на укріплене бомбосховище. Нехай воно нам майбутньому не згодиться, але нехай буде. Четверте – це оцінка всіх збитків. Треба проводити оцінку збитків вже зараз, щоб знати орієнтовно, скільки нам потребуються гроші. П'яте – це відновлення інфраструктури. В першу чергу треба відновити важливу інфраструктуру. Це вода, світло та газ, щоб людям було чим загрітись і де приготувати собі їжу. І шосте – це розробка проєктів. Я вважаю, що треба розроблювати вже зараз проєкти будинків, кварталів, магазинів, щоб одразу після нашої перемоги приступити до їх реалізації. Дякую вам за увагу. Доброго дня, мене звати Роговий Богдан. Я студент Донбаської національної академії будівництва та архітектури. Я хочу вам представити свій проєкт безбар'єрної доступності, як проєктувати житлові квартири для інвалідів війни. 
Я провів дослідження у Центрі реабілітації і поспілкувався з людьми з певними вадами – опорно-рухового апарату, зору і психічними вадами. І ось декілька цитат від цих людей. Не можу піднятися у свою квартиру без допомоги дружини. Під час бомбардування я не міг спуститися в підвал у своєму будинку. Важко відчиняти двері в приміщеннях. Потрібна допомога сісти в машину. Не можу заїхати на балкон, подихати свіжим повітрям. Вузькі двері ліфта не можу заїхати на, кріс... на кріслі колісному. По даному Міністерства статистики країни, в Україні проживає 2,2 мільйони людей з обмеженими можливостями. Першої групи 292 тисячі людей, другої групи 1 мільйон 300 тисяч, третьої групи півмільйона людей, дітей-інвалідів 115 тисяч. За даними ВООЗ, після закінчення війни кількість людей з обмеженими можливостями зросте в півтори рази. Сьогодні ми розглянемо декілька основних тем. Перша тема – вади опорно-рухового апарату. Друга тема – порушення зору. Третя тема – психічні розводи. Четверта тема – дизайнерські рішення. Зараз ми розглянемо проблему людей з вадами опорно-рухового апарату у квартирі під'їзді і також покажу вирішення цих проблем. На цьому слайді ви бачите відео, де я у ролі людини з обмеженими можливостями намагаюся піднятися у свою квартиру. На, першу, на першому відео а, ви бачите, як я намагаюся піднятися на майданчик біля під'їзду. Так, стоп. На другому відео ви бачите, як я намагаюся піднятися на ганок під'їзду. На третьому відео ви бачите, як я намагаюся піднятися на рівень соколю у під'їзді. На четвертому відео ви бачите, як я намагаюся заїхати у ліфт. Біля під'їздів майже ніде немає пандусів. Треба встановлювати пандуси з будівельними вимогами шириною заїзду 1 метр та охилом 1,12, довжиною не більше 9 метрів і розворотним майданчиком 1,5 метра шириною. Всередині під'їздів людина не може піднятися на рівень цоколю. Ця проблема вирішується монтуванням підйомниками з параметрами 1 метр на 1 і 1 метр. Підйомник монтується у стіну під'їзду, щоб людина змогла піднятися з низу сходів до верха сходів. Двері ліфтів у під'їзді занадто вузькі. Ця проблема вирішується монтуванням нових дверних отворів шириною 0,9-1 метр. В санвузлах недостатньо простору для того, щоб людина комфортно себе там почувала. Це вирішується розширенням кімнати санвузла, монтуванням туди душової кабінки, унітазу для людей з обмеженими можливостями. І найголовніше, щоб там був розворотній майданчик радіусом 1,5 метри. Зараз ми розглянемо проблеми людей з вадами зору, я також покажу вирішення цих проблем. На шляху людини з вадами зору немає ніяких орієнтирів, щоб дістатися до своєї оселі. Це вирішується встановленням тактильних доріжок в області можливого пересування людини. У під'їздах доволі темний коридор тамбуру і перший поверх. 
Це вирішується заміною вхідних дверей на двері з прозорих матеріалів і монтуванням більшої кількості ліхтарів. Зараз ми розглянемо проблеми людей з психічними вадами, і я також покажу вирішення цих проблем. Повічне середовище дуже сильно впливає на психічний стан людини. Люди з психічними розводами можуть пригнічуватися і водити себе в більш прогресивні стадії захворювання. Вирішення цієї проблеми – це модернізація навколишнього середовища, посадка кумп, дерев, перекрашення фасадів в більш спокійні тони, які не напружують око, побудова громадського простору, наприклад, встановлення альтанок, дитячих майданчиків. Деякі психічними вадами дуже гостро реагують на грати на першому поверсі. Це вирішується поклейкою дзеркальної плівки на вікна. В деяких кімнатах серйозна нестача природного освітлення. Це також впливає на психічний стан людини. Деякі люди можуть входити у стан депресії, не задовільно себе почуватися. Це вирішується спилюванням високих дерев, посадкою на високих видів дерев, наприклад, клений синолісний, фламінго, іва хакурані шіки, крушина вільнодобувна фасгідіата, горобина, ліщина, карикові хвойні породи, луїзіана триповасна. Зараз ми розглянемо дизайнерські рішення у типовому будинку в Україні. На цьому слайді ви бачите плани поширенішої серії будівель в Україні, номер 134. У цієї будівлі є маса недоліки, які треба виправити. Почнемо з вхідної зони. На вході немає пандусу, щоб людина змогла заїхати. Всередині під'їзду немає підйомника, на якому людина змогла би піднятися хоча б до ліфту. Двері ліфту занадто завузькі для того, щоб там заїхала людина. Двері у квартиру теж занадто завузькі для того, щоб туди заїхала людина самостійно. У самій квартирі ванна кімнати і туалет розділені і всередині дуже мало місця. Людина на кухні не зможе вільно себе почуватися, тому що там немає простору для розворотнього майданчика півтора метри. Це слайд з вирішенням проблем. На ході у під'їзд встановлюємо пандус. У тамбурі монтується двоє, двоє дверей, одні розсувні, а інші евакуаційні. Розсувні двері відчиняються автоматично за натисканням кнопки. У під'їзді встановлюється підйомник, який піднімає людину на рівень цоколю. Двері до ліфта розширюються до одного метра. Звичайні двері також розширюються до одного метра. Вона кімнати і туалет об'єднуються в одну кімнату, де досить простору для вільного пересування людини. Всередині квартири монтуються розсувні двері для того, щоб люди не травмувалися, коли двері відчинені. Кухня і кімната були об'єднані для, збільшого, для збільшення простору для зручності пересування. Existing Uh, buildings. I just wonder to what extent uh, there's been some thought given to the safety of reconstructing uh, buildings that are partially demolished, such that I presume people are still living in other portions of uh, the building, and and just wondering how that could actually uh, take place, as opposed to the options of full demolition uh, and and moving people out of those uh, buildings. So it's just curious to know if anybody's given some thought to the safety of reconstruction when people are still living within buildings. So, I, I mean, you know, I'll take a stab at that, and the reason I'll take a stab at that is we're actually kind of looking into that um, uh, with, there's an architect on the phone, Alexander Phil, who's actually one of the, one of the um, uh, mentors And so we're looking at that right now in terms of, you know, understanding the damage done to some of the buildings and whether or not they could be easily repaired in terms of slicing off components of the buildings and then, you know, potentially reinforcing the portions that are still standing to, to fix any problems. But uh, Alex, do you want to maybe kind of comment on that? I mean, I, I don't want to put you on the spot. Uh, Alex is there kind of in the dark, probably because he doesn't have much power. But Alex, do you want to take a stab at answering that question? 
Honestly, I didn't quite understand uh, the question from Carl. Uh, he, uh, he asked uh, what uh, people do when, how we can reconstruct the, the dam damaged uh, building while uh, the part of the residents still living there. Am I right? Correct. Yep. Um, um, I think uh, at the moment of the, the uh, reconstruction, we should uh, replace the residents uh, to the some uh, maybe modular homes uh, for and um, the third thing what we should do uh, to um, make a great preparation for this reconstruction to make it as fast as we can. And for example, um, for two weeks, uh, for that residents who must uh, go to the modular houses and uh, for their safety, I guess, I guess uh, this is the reason. Uh, the preparation of, um, of reconstruction, the big, we can give a big amount of time for preparation to build some models and uh, uh, prepare on the uh, site the, that models and uh, uh, while it can be constructed on the site the residents uh, could move to the safe place and uh, uh, what we can do is uh, make the time uh, of um, uh, leaving that people uh, uh, in that uh, uh, houses uh, as short as we as we can you know you know carl just to kind of give you some background we we're doing a lot of studies on these buildings they're actually very much prefabricated buildings when they were built in the 50s and 60s so it's not like monolith monolithically poured concrete they're actually panel buildings so you could kind of surgically remove panels and sections to the point where the building hasn't been damaged do some reinforcing and then rebuild those parts, right? So um, you kind of move it forward. There's a university in Cave that we're working with and and uh, those students and engineers are kind of studying, you know, these things in terms of uh, what types of structural upgrades we would have to do to these damaged buildings to make them safe. Yeah, okay, okay. well, uh, uh, very interesting. I mean, I just, I kind of reacted to some of the uh, the interviews with people where they were obviously very anxious to get back to their homes and the, the description of lights on and partially demolished buildings. And just the, I mean, obviously there's all sorts of psychological impacts of, uh, of the war, but also to relocate those people again out of their, out of their homes to do the reconstruction could represent further uh, psychological stress. So I understand that's a very practical solution, but it also seemed that people would love to just stay in their homes if they could possibly do that. Yeah, and, and I think from the videos that, from what we saw, there's a lot of people that just kind of moved right in. And people on social media will see how people living in those buildings, you know, that are partially damaged. So um, I think some want to stay and some probably obviously have to leave, but uh, okay, fair enough. Um, let's I see, T Terry, you have your hand up. Terry, you want to mention something? You're at mute, Terry. Yeah, I know. I was lowering my hands on him. Okay. Can you hear me? Terry, now. I just, I just want to, first of all, thank all of the presenters for, for being here today and and sharing their thoughts. I, I want, I want everybody to know, especially those in Ukraine, how much the the Canadian people support you. And, and there's there's overwhelming support in Canada for you and and I'm 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 basically first generation Canadian Ukrainian and and just knowing the stories of, of my grandparents and and the way that uh, they they raised us as Ukrainians the love transcends there there is tremendous pride for those who are Ukrainian Canadians here and we feel for you uh, we wish we could do more and and by participating on this call today um, makes me very proud to see the resilience of the people and 
and the ability to look past the, the challenge that you have right now and understanding how you plan to rebuild and how you're going to make your lives better and, and not give up, but in fact, think past where we are today. And that's, and that's the beauty of Ukrainians. It's, it's their passion and determination and their confidence in, in, in how they're going to deal with their lives. And it's so terrible what is happening to you right now. But we really, really hope that when, when this is all done, and it will be done, that your lives are better for this. And just keep, keep producing these videos, keep producing this communication, and it's our job to share this in Canada so that people understand the support that you're going to need. And, 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 and we really need a plan to help you and get you and get you where you need to be especially when it comes to rebuilding your your homes and your cities and whatever we can do personally financially and as a country so so thank you for preparing this today thanks terry that was a very nice word so let's go to jack and you're the next person to have their hand up jack and go ahead hi i just uh i was more curious around um the existing building codes uh, that, and specifically maybe around the accessibility component um, and how, you know, I, I have no idea what the building codes are like in Ukraine. So I'm curious about that. In Canada, we, when we're building housing, we have to have a minimum percentage of units that are fully accessible. Um, so I'm curious about that and just moving forward, if you think that maybe we should be looking at more universal design for everything. We've been talking about that in Canada for <laughs> decades. Uh, and we do tend to separate our disabled from our able-bodied people. Um, as a interior designer in my previous life, <laughs> uh, we have talked about universal design, but it never actually happened. So I'm just curious about your, your thoughts on that. Sure. So I think it's a great question, and actually, I, I love if uh, Yapania could could speak to that. She's she's one of the Ukrainian architects that joined our firm, who actually, in the first few weeks, worked on and very free concepts for some of the solutions that we're developing. And a lot of those uh, we actually saw in the presentation by Bogdan. So Bogdan did an amazing job uh, in terms of understanding all of that and kind of introducing many of of the so-called barrier-free standards that we see internationally into the the his solutions that, that he proposed for uh retrofitting of the park building but maybe you can you can also talk a bit about that as well yeah uh i would say a few words um uh, hello everyone um we've been working actually with them and, uh, and the and team on the speed stop solution and developing universal design which can be implemented in the reconstruction of some of Ukrainian buildings in Ukraine. Uh, I'm, I'm talking about the buildings, the, not the modern ones, but the ones uh, that were built years ago when the code was different. Uh, right now, uh, obviously, we have uh, a building code in Ukraine um, that requires for people with uh, special needs to have more comfortable uh, space and uh, residential buildings and uh, in uh, uh, public spaces um, and we are slowly moving forward uh, to that uh, time when uh, you can you can uh, free you can have free very free access uh, everywhere uh, but right now we are dealing with uh, uh, this issue that some buildings um, they were built in a really fast and cheap manner and uh, what we have to do right now is just to rethink how how can we basically without any major demolitions and uh, how can we improve it and uh, that is basically what we was uh, doing uh, with the mentorship from our side we were thinking how can we take the existing building that were built a long time ago by different codes how can we implement some new ideas and solutions without any major reconstruction so people can already use the space and live there and feel comfortable? And uh, that was still presented in the presentation by Modan today. 
Jack, and hopefully that kind of answered uh, some of uh, your questions and concerns. But we definitely kind of would, would believe that, you know, moving forward as part of the reconstruction, that you'll probably see a lot of uh, standards be upgraded and implemented from, you know, um, other nations to kind of look at how to modernize some of those 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 communities and facilities. Um, we have another question from Grace. Grace, you have a hand up. Grace, do you want to go? Yes. Um, so first of all, I would like to thank um, everybody has who has put some effort into this presentation. Um, I am Lebanese and I experience exactly the same uh, what you guys have experienced. I live the, the wars twice or three times actually. And I know um, the, the, you know, what you guys are, are going through. Uh, sorry, I'm being very emotional because I've been through this. Um, anyways, questions. Um, my question is, has, has there been any thoughts put into the mechanical and electrical infrastructure when it comes to reconstruction? And knowing that there is some also uh, like an option of keeping existing building. So what would be the process into assessing the existing mechanical and electrical infrastructure to adapt them to the addition of the prefabricated model? Or is the plan to just get rid, get rid of everything and put new mechanical and electrical infrastructure, specifically when we, when we are talking about underground that are all damaged by the wall? So, uh, just so everybody knows, Grace is part of the nation. Grace is, you know, one of our strongest PMs. Was also one of the most, uh, uh, call it, um, um, how I would say, talented, but also she really challenges everybody with a lot of tough questions in her meetings. So, you know, she's challenging this team with a tough question like she always does. Um, so, thank you for that, Grace. So. Uh, if you, here's what I'm, I'm going to just throw in again my 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 uh, my two cents on this. If uh, somebody else wants to respond, uh, uh, maybe Alex, uh, either Phil or Natalia from Matthew or whoever. But um, so here's one thing that's really interesting that we learned, Grace, is that um, you know there's a lot of uh, opportunities for um, call it sustainability in these uh, communities because. Uh, a lot of communities are fed from uh, underground, you know, called the heating system, or basically these buildings are provided with hot water um, from central plants, okay, which is something that's actually, uh, you know, puts Ukraine at a bit of an advantage in terms of moving forward in terms of sustainability. You know, the whole concept of central plants um, feeding, you know, uh, a large communities is, is something that's called relatively new to us in Canada. Um, you know, when we're seeing it grow in, in, uh, uh, in certain areas, in, in, uh, for those of you that are on the phone from Toronto, we had a thing called Onway um, that, that, that basically brings in cool, cool water from the lake. Well, in Ukraine, they have these central plants where they basically provide warm water to the buildings, meaning parts of the plants are already, call it, you know, separated from the buildings themselves. Uh, so, you know, that as long as those plants are still operational, I'm sure many have been damaged, but if they get repaired, it's not like you have to go and necessarily repair uh, the, the systems in all of the suites or in the buildings themselves. There's going to be, there's going to have to be work done as well there. But all I'm just trying to say is, is they're kind of a few steps ahead because of the fact that they have these centralized plants and the, the renovation, repair, restoration work to be more central versus looking at many, many buildings to basically uh, replace all of those systems, right? For example, changing chillers and boilers and stuff in buildings, um, you would just do it, say, at that central plant. So I think, you know, um, there's definitely going to be a lot of work, and we're also studying that with 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 the, the local teams to understand that better. But I guess what I'm trying to say is um, the system, the way it was designed 50, 60 years ago, even longer, it's, it's kind of a bit of an advance of what we've been doing in North America in terms of sustainability. I don't know if Alex, Phil, or anybody else, or, or Stephanie wanted to kind of comment on what I just said, um, if it makes yeah. sense. But that's kind of how I'm looking at, I'm looking at things. Yeah, I can add something. Uh, with this uh, electricity thing uh, and um, uh, this uh, 
system which we have already and it's damaged we have a big demand in ukraine for this autonomous autonomous theme for each building it's a big question for each of us and i think we're gonna we're gonna have um, this uh, intention to make our homes more separate from the big system we want we, we want to make it more individual and uh, as individual flats uh, and individual houses and uh, building complex i, I think it's uh, our future in ukraine we we feel in our на нашій шкурі ми це відчули як то кажуть що треба бути автономними я, so, я сподіваюся so, зрозуміло Yeah, so I think for everybody, what Alex is saying is moving forward, they want to look at more of a decentralized solution where kind of what we do here in Canada, where I was saying it's there's right now kind of centralized, very energy efficient, kind of what we're doing in Canada, we're more to we're pushing more for centralized solutions versus individual. Now it sounds like Ukraine wants to kind of, you know, flip and go kind of the way that we've been doing things, right? So, you know, that's really interesting thought. And I think there's probably a hybrid solution where you can actually do both. You can maybe have a, re a, a, a redundancy built into the buildings in case the plants did uh, fail for some reason, you would have redundancy built into the buildings with their own small little central solution. So there's probably different ways of looking at it. But, that, you know, I, I think, you know, from our end, you know, we're very much called you know, the architects and master planners, and we very much understand bricks and mortar, how buildings get built, uh, and obviously we know both mechanical and electrical, but, but we do know that moving forward, the mechanical electrical components is going to be a big, big part of, of decision making in terms of, of, of what these buildings will eventually look like and how they're going to operate. So yeah, that's a good, good point. Um, so we're about 15 minutes past the hour. Um, I don't see any more hands up. Does anybody have any last minute questions or comments they want to make? Okay, so then what I'd like to then say is again, thank you to everybody that, that's joined this uh, presentation. Again, um, in a few weeks, we're going to be having the hackathon, um, and we'll, we'll, we're going to publish and, and uh, as well have a live presentation of the finalists. So we'll invite all of you to attend that as well. And I think uh, that's it for now. And again, I just want to, I think, most importantly, thank the students and faculty um, for really kind of working with us and putting together this uh, amazing presentation. So thank you very much, everybody. And uh, hopefully we'll see most of you in a few weeks. And then we'll see you in four or five months with a very similar presentation in terms of students presenting some, some new concepts to, 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 um, to all of you. Take care, everybody. Thank you. 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 Thank you.